வணக்கம் இன்றைய மாவட்ட செய்திகள் ஆஸ்கார் ஆவணப்படத்தின் மூலம் புகழ்பெற்ற பொம்மன் வெள்ளி தம்பதியை ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு டெல்லிக்கு அழைத்து கௌரவப்படுத்தி பரிசு வழங்கினார் அப்போது பாகம் தம்பதியினர் முதுமலைக்கு வரும்படி ஜனாதிபதியிடம் அழைப்பு விடுத்தனர் அவர்களின் அழைப்பை ஏற்று முதுமலைக்கு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி ஜனாதிபதி வருகிறார் ஜனாதிபதி வருகையொட்டி நீலகிரி கலெக்டர் அம்ரித் முதுமலை கள இயக்குநர் வெங்கடேஷ் எஸ் பி பிரபாகர் தலைமையிலான குழுவினர் மசினகுடி ஹெலிபேட் தளம் முதுமலை தெப்பக்காடு யானை முகாம் பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தனர் திருச்சி மாவட்ட மோட்டார் வாகன விபத்து இரண்டாவது கோர்ட்டு திறப்பு விழா நடைபெற்றது ஹைகோர்ட் நீதிபதி நிர்மல்குமார் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தார் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி பாபு அமைச்சர்கள் நேரு மகேஷ் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் பங்கேற்றனர் மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகளை விரைந்து முடித்து மனுதாரர்களுக்கு இழப்பீடு தொகையை விரைந்து பெற்றுத்தர நீதிபதிகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் உதவ வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் for the needy and for the uh, uh, injured persons that is the reason though we have a special court this is an additional uh, second special court the not only the litigants to get justice the it is for the advocates who are practicing there to cooperate with the court and see to that the needy persons get the money or the uh, damages at the at the earliest without delay தஞ்சாவூர் அருகே காசவளநாடு புதூர் கிராமம் உள்ளது இந்த கிராமத்தில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர் இவர்களில் பெரும்பாலானோர் இந்துக்கள் இந்துக்கள் ஆண்டுதோறும் இஸ்லாமியர்களின் மொகரம் பண்டிகையை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடி வருகின்றனர் விழாவையொட்டி பத்து நாட்களுக்கு முன்பாகவே இந்துக்கள் தங்களின் வேண்டுதல் நிறைவேற விரதமிருந்து பயபக்தியுடன் பண்டிகைக்கு தயாராகினர் இஸ்லாமியர்களின் பஞ்சா எனப்படும் கரகத்தை கிராமத்தில் உள்ள இந்துக்களின் வீடுகளுக்கு தாரை தப்பட்டையுடன் கொண்டு சென்றனர் அப்போது வீடுகள் தோறும் மக்கள் தங்களின் வேண்டுதல் நிறைவேற அந்த கரகத்திற்கு தண்ணீர் ஊற்றி எலுமிச்சை மாலை மற்றும் பட்டு துண்டு சாத்தி வேண்டிக் கொண்டனர் அதை தொடர்ந்து அல்லா கோயிலுக்கு கொண்டு வந்து பார்த்தியா ஓதி தங்களது உறவினர்களுக்கு வழங்கினர் இதையடுத்து பஞ்சா கரகம் அங்குள்ள பூக்குழியில் இறங்கியவுடன் அல்லசாமியை சுமந்து வந்தவர்கள் முதலில் தீ மிதித்தனர் பின்னர் பயபக்தியுடன் மற்ற பொதுமக்கள் தீ மிதித்து வழிபாடு செய்தனர் தொடர்ந்து அனைவருக்கும் திருநீரு எலுமிச்சை சாறு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது மொகரம் பண்டிகையொட்டி கிராமம் விழாக்கோலம் பூண்டது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பழையப்பேட்டை நேதாஜி சாலையில் ராஜேஸ்வரி என்பவர் ஹோட்டல் நடத்தி வந்தார் ஹோட்டல் சமையல் அறையில் கேஸ் சிலிண்டர் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியதில் ஹோட்டல் தீப்பிடித்து எரிந்தது ஹோட்டல் அருகே இருந்த ரவி என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு கடை மற்றும் பட்டாசு குடோனில் தீ வேகமாக பரவியது தீ விபத்தில் ஹோட்டலில் இருந்த ராஜேஸ்வரி பட்டாசு கடை உரிமையாளர் ரவி அவரது மனைவி ஜெயஸ்ரீ மகள் ருத்திகா மகன் ருதீஷ் உட்பட எட்டு பேர் தீயில் உடல் கருகி ஸ்பாட்டிலேயே பலியாகினர் ஒன்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் பட்டாசு கடையில் இருந்தவர்கள் உடல் தூக்கி வீசப்பட்டதால் அப்பகுதியில் உடல் பாகங்கள் சிதறி விழுந்தன விபத்தின் போது ஹோட்டலில் நான்கு பேர் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது அவர்களின் நிலைமை என்ன ஆனது என தெரியவில்லை தீ விபத்தில் சிக்கி உயிருக்கு போராடியவர்களை தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டு கிருஷ்ணகிரி அரசு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்தனர் கலெக்டர் சரயு மற்றும் எஸ் பி சரோஜ்குமார் தாக்கூர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர் தீ முழுமையாக அணைக்கப்பட்ட பின்னர் இடிபாடுகளில் யாரேனும் சிக்கியுள்ளனரா மேலும் உயிர்வலி ஏற்பட்டுள்ளதா என தெரியவரும் என கலெக்டர் கூறினார் விபத்து நடந்த இடத்துக்கு அருகில் பல வீடுகளில் சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது வீடுகளின் கண்ணாடி உடைந்துள்ளன விபத்து நடந்தபோது சாலையில் வாகனத்தில் சென்றோர் மற்றும் நடந்து சென்றோர் மீது கட்டட இடிபாடுகள் சிதறி விழுந்து காயம் ஏற்பட்டுள்ளது பட்டாசு வெடி விபத்தில் எட்டு பேர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வேலூர் சைதாப்பேட்டை பிடிசி சாலையில் ஷியா பிரிவு இஸ்லாமியர்கள் மொகரத்தை துக்க தினமாக அனுசரித்து மார்பில் கத்தி போட்டு ரத்தம் சொட்ட சொட்ட ஊர்வலமாக சென்றனர் புனித போரில் ஹுசைன் உயிர் தியாகத்தை போற்றும் வகையில் தங்களை தாங்களே வருத்திக் கொண்டு சென்றனர் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஷியா முஸ்லீம்கள் துக்க தினமாக அனுஷ்டிக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மொஹரம் பத்தாவது நாள் 
இந்த நாளில் கர்பலா என்றும் இடத்தில் நபிகள் நாயகத்தினுடைய குடும்பத்தார் அவர்களுடைய பேரன் இமாம் ஹுசைன் அவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட நாள் கர்பலா என்றும் இடத்தில் ஒரு பாலை உணத்தில் நபிகள் நாயகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையே எசீத் என்னும் அரக்கன் நபிகள் நாயகத்தினுடைய கோட்பாடுகளை அவன் காலில் மிதித்து அதை அழிக்க முற்பட்டான் அதை எதிர்த்து நடந்த போரில் இமாம் ஹுசைன் அவர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் மிக மோசமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அதில் ஆறு மாத குழந்தையும் அலி அஸ்கர் என்ற அந்த குழந்தையும் அடங்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் அவர்களை மிகவும் கொடுமைப்படுத்தி அவர்களுடைய வீடுகளை கூடாரங்களை எல்லாம் அழித்து தீக்கு இரையாக்கி ஏறக்குறைய மூன்று நாள் அவர்களை பட்டினி போட்டு தண்ணீர் கூட கொடுக்காமல் படுகொலை செய்தார்கள் இந்த தினத்தை உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய ஷியா இஸ்லாம் ஷியா மக்கள் இந்த நாளை துக்க நாளாக அனுஷ்டிக்கிறார்கள் அதைத் தொடர்ந்து அந்த நாளை அனுஷ்டிக்க விதமாக உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு மாரடித்து கொண்டு ஊர்வலமாக செல்கிறார்கள் இந்த நாள் ஒரு மிகவும் துக்ககரமான நாளாகும் நெய்வேலி என்எல்சி இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கப் பணிக்காக விளைநிலங்களை கையகப்படுத்தும் பணி நடந்தது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடலூர் மாவட்ட விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர் விளைநிலங்களை கையகப்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாமக தலைவர் அன்புமணி தலைமையில் என்எல்சி முற்றுகை போராட்டம் நேற்று நடந்தது என்எல்சிக்குள் அத்துமீறி நுழைய முயன்ற அன்புமணி கைது செய்யப்பட்டார் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கட்சியினர் கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர் போலீஸ் வாகனங்களை கல்வீசி தாக்கினர் கலவரத்தை கட்டுப்படுத்த போலீசார் தடியடி நடத்தினர் எனினும் கலவரம் அடங்கவில்லை கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும் தண்ணீரை பீச்சி அடித்தும் கலவரக்காரர்களை போலீசார் விரட்டினர் நெய்வேலியில் பதட்டமான சூழல் நிலவியது பாதுகாப்பு கருதி போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் கலவரம் தொடர்பாக இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட இருபத்தி எட்டு பேரை போலீசார் இன்று கைது செய்து நெய்வேலி கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர் கோர்ட் உத்தரவுப்படி சிறுவர்கள் இருவர் அரசு கூர்நோக்கு இல்லத்திலும் இருபத்தி ஆறு பேர் நெய்வேலி சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டனர் பாதுகாப்பு கருதி என்எல்சியில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் சேரம்பாடி கோரஞ்சால் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரவி மனைவி சுனிதா வயது நாற்பத்தி இரண்டு இவர் நேற்று யானை தாக்கி இருந்தார் அவரது குடும்பத்திற்கு அரசு சார்பில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை யானை மனித மோதல் நடப்பதை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோரஞ்சால் ரோட்டில் மறியல் நடந்தது எம்எல்ஏ ஜெயசீலன் முன்னாள் எம்எல்ஏ திராவிட மணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கூடலூர் ஆர்டிஓ முகமது ரஹமத்துல்லா வன அலுவலர் ஓம்காரம் தாசல்தார் கிருஷ்ணமூர்த்தி டி எஸ் பி செந்தில்குமார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் உடன்பாடு எட்டியதால் ஐந்து மணி நேரத்திற்கு பிறகு போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது மறியலால் ஐந்து மணி நேரம் கேரள தமிழக எல்லையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது உலக பாரம்பரிய சிலம்பம் மற்றும் கலை சங்கம் சார்பில் மலேசிய சிவாங்கூரில் கடந்த ஜூன் இருபத்தி நான்காம் தேதி சிலம்பம் போட்டிகள் நடைபெற்றது இந்தியா மலேசியா இலங்கை கத்தார் இந்தோனேஷியா உள்ளிட்ட நாடுகள் பங்கேற்றன கோவை பீஷ்மா குருகுலம் சிலம்பம் பயிற்சி பள்ளி மாணவர்கள் பதினோரு பேர் ஜூனியர் குழு போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர் போலீஸ் கமிஷனர் பாலகிருஷ்ணன் மாணவர்களை பாராட்டினார் தங்கம் வென்ற பதினோரு பேர்களில் மூன்று பேர் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கல்லூரி மாணவர்களின் பிரச்சினையை தீர்க்கவும் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் போலீஸ் புரோ திட்டம் முதல் முறையாக கோவையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது கோவை நவ இந்தியாவில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தொடக்க விழா நடந்தது போலீஸ் துணை கமிஷனர் சண்முகம் முன்னிலை வகித்தார் ராமகிருஷ்ணா கல்லூரி முதல்வர் சிவகுமார் போலீஸ் புரோ லோகோவை போலீஸ் கமிஷனர் பாலகிருஷ்ணனிடம் வழங்கி அறிமுகம் செய்தார் போலீஸ் நுண்ணறிவு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் சிவகுமார் தலைமையில் நாற்பத்தைந்து எஸ்ஐக்கள் போலீஸ் புரோ திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் எண்பத்தைந்து கல்லூரிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன எஸ்ஐக்கள் மாதம் இருமுறை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவர் முன்பு பிரெண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ் அமைப்பு இருந்தது இதில் இடம்பெற்ற போலீஸ் நண்பர்கள் சிலர் சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டனர் இதனால் பிரெண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ் அமைப்பு கலைக்கப்பட்டது மாணவ மாணவியர் நலன் கருதி கோவை போலீசார் முதன் முதலாக போலீஸ் புரோ திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளனர் இது அனைத்து தரப்பிலும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது காரைக்கால் மாவட்டம் திருநள்ளாறு சனி பகவான் கோயிலில் இரண்டாவது சனிக்கிழமையொட்டி லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்தனர் நல்லெண்ணெய் மஞ்சள் பால் சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்களால் அபிஷேகமும் செய்யப்பட்டது 
வெள்ளிக் கவசத்தில் எழுந்தருளிய சனி பகவானுக்கு மகா தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் நலத்தீர்த்தத்தில் புனித நீராடி எள் தீபமேற்றி சனி பகவானை வழிபட்டனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பாரதி நகரில் கிராம எல்லை பிரச்சினை ஆலோசனைக் கூட்டம் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமையில் நடந்தது அவருடைய தரத்துக்கு உகந்த பேசுவது அல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது கொஞ்சம் கூட ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு சேற்றை வாரி பத்தாம் போது விரும்பி ஆகியதால் இது வந்து அப்படி எடுத்து பார்த்தால் அவருடைய கட்சியில் எத்தனை பேர் ஊழல் பண்ணியிருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் நாங்கள் பட்டியல் போட்டு தர தயாராக இருக்கிறோம் சார் பாஜக தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அண்ணாமலையோட இந்த நடைபயணம் எந்த மாதிரியான அரசியல் மாற்றம் எதிர்பார்த்தது மதுரையில் புரட்சி பாரதம் கட்சியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் நிறுவனர் பூவை ஜெகன்மூர்த்தி எம்எல்ஏ தலைமையில் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு அரசு என்னெல்லாம் செய்து கொண்டு இருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக எதிர்காலத்தில் என்னவெல்லாம் செய்ய போகின்றது குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியில் என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலிலும் கூட வாக்குறுதியாக கொடுத்த பத்தாயிரம் எஸ்சி எஸ்டி காலி பணியிடங்களை ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நிரப்புவேன் என்று அறிவித்திருந்தார்கள் ஆனால் இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இன்னும் கூட அதை பற்றி வாய் திறக்காமல் இருக்கிறார்கள்